a este nuevo tutorial, en esta ocasión eh, estaremos implementando lo que es el algoritmo de ordenación Radix en el lenguaje de programación C++. Por cualquier duda, por ahí en la descripción de este video eh, estarán algunos links para que los puedan redireccionar a redes sociales o en los comentarios pueden expresar sus dudas o comentarios. Okay. Vamos a pasar a nuestro ID, en este caso estamos utilizando CodeBlocks, ya tengo lo que es el archivo radix.cpp. Eh, vamos a estar utilizando eh, nuestras dos nuevas librerías, bueno, la librería eh, MAT para estar haciendo algunas operaciones aritméticas y lo que es eh, la clase Vector para estar almacenando temporalmente, pues, eh, por ahí los elementos del arreglo. Mm, el método RADIX lo que hace es pues, desenglosar en lo que es primero las unidades y irlos acomodando depende a, a estos valores y de ahí se va con las decenas, centenas entonces esos valores eh, temporales los vamos a estar almacenando dentro de un vector de vectores no es decir como una matriz de vectores entonces eh, bueno para esto vamos a estar utilizando estas dos librerías por aquí he declarado lo que son las cabeceras de lo que son las funciones la función main por aquí si nos damos cuenta en, las do, en ambas funciones es, los parámetros que reciben son iguales para los dos, tanto un arreglo de enteros y una variable entera que nos lleva el número total o el tamaño ¿no? del arreglo. Print para imprimir cada uno de los elementos del arreglo y radix donde estaremos implementando el algoritmo. En lo que es el método main solo declaro una variable de tipo entero para almacenar el tamaño y eh, pues lo leo. Y después declaro un arreglo con, esa, con ese tamaño. ¿Para qué? Para pues, guardar los números que ingrese el usuario. Después mando a llamar la función radix con los parámetros que es el arreglo de enteros y la variable que nos conlleva el tamaño. Bien, eh, por aquí está la que es el cuerpo de la función print que solo pues, con un for eh, recorremos e imprimimos cada una de esas posiciones. Bien. Vamos a pasar a implementar el algoritmo de Radix. Eh, vamos a empezar con declarar nuestro vector. Lo vamos a declarar de forma global. Entonces vamos a crear un vector de vector. Entonces va a ser de tipo entero. Lo vamos a llamar eh, vec. Ahora, cada que mandemos a llamar este método o esta función radix, vamos a estar redimensionando nuestro vector. Entonces, como es una estructura dinámica, eh, pero podemos redimensionarla o, bueno, asignarle un nuevo tamaño. Entonces, vamos a poner nuestro vector, que es vec, y vamos a utilizar una, un método o una función que es eh, resize. Y este pues recibe lo que es el tamaño, ¿no? Entonces le vamos a poner 10 y punto y com. Ahora vamos a declarar lo que son dos, vari dos variables auxiliares, una temporal y una variable m que va a ser como el índice para ir almacenando nuevamente en el arreglo. Temporal para almacenar pues eh, el valor de las unidades, decenas o centenas. Vamos a empezar con lo que es un ciclo for declarando a la variable i igual a 0 y menor a 7 y más más este va a ser el for principal ya que estaremos haciendo for más ciclos dentro de este for eh, vamos a empezar con el segundo for eh, vamos a declarar a j igual a 0 j menor a n que es el número de elementos y eh, vamos a incrementar a j lo que vamos a hacer aquí en este for vamos a ir eh, almacenando en nuestra variable temporal el valor de, pues, de que se desenglose de las mm, unidades de decenas y centenas para eso vamos a encerrar entre paréntesis lo siguiente lo que tenga en la posición del arreglo A en la posición J entre vamos a estar utilizando eh, la función POW que recibe como parámetros la base que en este caso va a ser 10 y el eh, exponente va a ser la variable i. Una vez que termine esto, eh, vamos a sacarle el módulo i es. Bueno, como esto, esto nos retorna lo que es un tipo de variable doble, vamos a hacerle un cast para almacenarlo de tipo entero. Ahora eh, vamos a almacenar de acuerdo al valor temporal en una posición 
lo que tenga el arreglo entonces back que nuestro, es nuestro vector en la posición t que vamos a almacenar pues eh, el valor real es decir por ejemplo si nosotros sacamos un 2 eh, ten vale 2 ¿no? entonces lo vamos a almacenar en la posición 2 del arreglo pero qué vamos a almacenar en esa posición 2 pues el valor que, que tengamos en el arreglo ok entonces en qué posición en la j entonces vamos a utilizar eh, el método eh, para insertar en un, en un vector que es punto push eh, pushback que es lo que hace insertar este elemento en la parte final o en la parte de atrás de nuestro vector entonces eh, que vamos a ingresar como decíamos el valor que se encuentre dentro del arreglo en la posición j ok bien vamos a empezar con eh, una vez que hayamos hecho esto ahora vamos a transferir esos elementos a eh, nuevamente nuestro arreglo original entonces vamos a declarar un for vamos a declarar a k igual a 0 k menor a 10 y k más más dentro de este for vamos a declarar otro for vamos a declarar a l igual a 0 de tipo entero l menor a k a nuestro vector en la posición que en la posición k punto size recuerden poner paréntesis y punto y coma y que vamos a estar haciendo pues vamos a estar incrementando a nuestra variable l dentro de este for vamos a estar eh, pues transfiriendo nuevamente nuestros nuestros elementos entonces lo que vamos a hacer en nuestro arreglo original que es el arreglo A en qué posición en la posición M ya que estaremos utilizando AM como los índices eh, que va a lleg llegar desde 0 hasta el tamaño entonces estaremos in eh, ingresando el primer valor en la posición 0 del arreglo A va a ser igual a que a lo que mantenga nuestro vector en qué posición en la posición KL y vamos a estar incrementando a M. Cada vez que se realice esto tenemos que eh, pues limpiar o vaciar lo que es nuestro vector ya que eh, una vez que termine con las unidades se va con las decenas y centenas por si hubiera. ¿no? Entonces dentro de esto vamos a declarar o vamos a limpiar nuestro vaciar nuestro vector vector punto clear punto y coma y cuando finalice esto a m la vamos a eh, asignar en 0 ya que por ejemplo primero pues se van a estar eh, acomodando de acuerdo a las unidades después a las decenas etcétera ok pues vamos a compilar a ver qué error tenemos por aquí nos dice que tenemos un error dice ok bien eh, tenemos junto esto y esto es un operador de asignación entonces vamos a hacer así eh, vamos a compilar eh, no tenemos ningún error ahora vamos a compilar y ejecutar vamos a ingresar cinco elementos por ejemplo un 6 5 eh, etcétera bueno por aquí nos dice que dejó de funcionar vamos a ver eh, qué es lo que está pasando estamos redimensionando nuestro arreglo perdón nuestro vector por aquí vamos a checar qué es lo que estamos haciendo mal deja de funcionar eh, aquí tenemos que limpiar en la posición que en la que se encuentra entonces en este caso en qué posición pues en la que lleva el for en el perdón en el índice k entonces vamos a ver vamos a compilar y vamos a volver a ejecutar vamos a ingresar cinco elementos eh, aleatoriamente Bien, ya no deja de funcionar. Ahora lo único que tenemos que hacer es mandar a llamar a nuestro método print para imprimir el arreglo. ¿Qué parámetro recibe? Pues nuestro arreglo y nuestra variable que lleva el número de elementos. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ingresar cinco elementos eh, aleatorios. Y bien, como vemos, eh, hemos ingresado 5, 23, 23456, 43, 5, 43. Y aquí nos manda el mensaje de arreglo de números ordenados, 5, 23, 43, 43. 
y 23456. Podemos ejecutarlo nuevamente, vamos a ingresar 10 números. Eh, vamos a empezar con el eh, 10.000 y seguimos con números más pequeños, más grandes, hasta llegar a 10 números. Y bueno, eh, por aquí tenemos arreglo de números ordenados, 4, 4, si sí, tenemos lo que son dos 4 que hemos ingresado. De 100 con el 6, 32, 54, 675, 66,554. Y así se va con hasta el número más alto que es 433,245. Bueno, como vemos, eh, pues el algoritmo de Radix es eh, uno de los más rápidos. Y bueno, pues es eh, más corto, ¿no? Por ahí, por cualquier duda, eh, comenten sus eh, dudas o cualquier comentario. Eh, también estos algoritmos tal vez los estemos implementando en lo que es Java, el lenguaje de Java, o eh, en C Sharp. Bien, hasta el próximo video.